ಜನರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಕಾಲ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಂತರ ಯುವಕರನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತರು ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನ ಹೆಚ್ಚೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಹಿಡಿತ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಜ್ವರ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಟಿ ವಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣ್ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ಆಗ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರ ಮುನ್ನೂರರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುನ್ನೂರು ದೊಡ್ಡದು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರತೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೈಟು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಖಾನ್ ಸೋದ ಇವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿದ್ದರು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಳಹದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಡುಗಳು ಆಗೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೂ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿನ್ ಆದದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ರ್ಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಆದದ್ದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಿಂದ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟದ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟದ್ದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಆ ಆ ಸೆಟದ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ಅವನು ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಡೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ನನ್ನ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂತಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೆರಿ ಟಾಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಭಾಳ
ರೆಸಿಪ್ಷನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತಾ ಇವರು ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟನಿ ಎಸ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾಪೇಟೆಯ ಸೂಪ್ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಹೌದೌದು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರಸೀಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನು ನಿಚಾನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಓ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಟೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಮಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿಂತೆ ಇದ್ದೆ ಮನಮಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾನ್ ಮಿಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತಂದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಂತೆ ಇದ್ದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರು ಐ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಳುಕು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶಾರ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮರ್ದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮರ್ದ್ ಮರ್ದ್ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ನು ದಾರಾ ಸಿಂಗು ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಜ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಜ್ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯರ್ಸಲ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಮೂರ್ತ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಶಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ರಿಯರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನ್ಮಂಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಿದು ನನಗೆ ಶಾಟ್ ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಟರ್ ಪೆರೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಜಾ ಜಾಲ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಪೀಟರ್ ಪೆರೀರಾ ಈ ಬೇರೆಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಜಾಲ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಶಾಟ್ ಐ ಮೇ ವಿತ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಮನೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯು ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ಸ್
ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಫೀಲ್ಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮೊಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಇದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೃತಿಮತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬಂದವರು ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಇವರು ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಗಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಕೇಳ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ರೂಪ ಸಿಕ್ತಿದ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಹೊಸದಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂತಿದ್ರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಕ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದು ಚಂದ್ರು ನಿರೂಪ ರಾಯನ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ನಿರೂಪ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಬಂದ ಕರ್ದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ she yes. is like mother yes yes you will come to correct you should call her call her hey you are telling me you are very nice i am not i am not i am not it's a very good incident you know that we are shooting in shooting at that time ಇದೇ ಮದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಪ್ರಾ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರಿ ತಾರಾಗಣ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದಾರೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪೋಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಂತ್ ಮಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಶೂಟಿಂಗಿನ ಮೊದಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಟ್ಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಟ್ಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟಾಂಗನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಆಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಮಂಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಯಾವ ಟೂರು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ನನ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಏನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 
ಮತ್ತು ಅವರು ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೂ ಸಹ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಒನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೇನು ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅಥವಾ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಆ ಹೈಟ್ ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಇವರು ಯಾರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಎತ್ತರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರ್ ನಿಮ್ ಮೂಡ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕಿರಿಯರು ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವರಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅದೇ ತರ ಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಎತ್ತರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರುಪರಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಿರುಪರಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಹೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋದೆ ಹೊಡಿ ಯು ಕಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ನೈ 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 ಸರ್ ಮತ್ ಬೋಲೋ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಹೇ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಿನ ದೋಣಿಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೇಡದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಗಂಗಾ ಜಮುನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆ
ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮೊದಲು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಪೇರಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಜಿನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ರಂಜಾನು ಆ ಥರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಿದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮುಳಿಗೇ ಹೋದ್ರು ಇವರು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಾರನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಂದೂ ಕಲ್ಚರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಚರು ಹಾಡುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ 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 ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ತ